சோ அடுத்த கேள்வி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் ராஜா எஸ் ஜே திரும்பவும் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு வானவியல் துறைக்கு வேலை செய்ய என்ன துறை எடுக்க வேண்டும் எடுத்து படிக்க வேண்டும் இதே கேள்வி வந்து இன்னொருத்தவங்களும் கேட்டிருக்காங்க கீர்த்தி வந்த அப்படின்னு சொல்லுவோம் வாட் இஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட் வே டு பிகம் அன் அஸ்ட்ரான் அவர் அண்ட் ஜாயின் இஸ்ரோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஜாயினிங் ஐஏஎஸ் விச் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வித் யூ ரெக்கமெண்ட் மீ அஸ் அ சப்ஸ்டியூட் ஃபார் ஐஎஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இதே கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க எப்படி வந்து அஸ்ட்ரானமி படிக்கிறது எப்படி அஸ்ட்ரானமர் ஆகுறதுன்னு இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்கு நீங்கள் அங்கே அஸ்ட்ரானமி படிக்கலாம் மாஸ்டர்ஸ் பட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் முடிச்சு நீங்கள் டென்த் வந்ததுக்கு அப்புறம் பிளஸ் டூல வந்து நீங்கள் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் அந்த குரூப் எடுக்கணும் ஏன்னா பிசிக்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் பிசிக்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டுவெல்த்தில் நல்ல மார்க்ஸ் எடுத்துட்டு அப்புறம் நீங்கள் வந்து பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் ஜாயின் பண்ணலாம் பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் முடிச்சுட்டு எம்எஸ்சி பிசிக்ஸ் முடிக்கலாம் எம்எஸ்சி பிசிக்ஸ் முடிச்சுட்டு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கு இப்போ கேட் மாதிரி கேட் கூட சம்டைம்ஸ் கேட்பாங்க சில இன்ஸ்டியூஷனில் ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் ஜி ஜேஇஎஸ்டி அப்படின்னு ஒரு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு ஸோ அதில் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் பிஹெச்டி வந்து என்ன அஸ்ட்ரானமி படிக்கலாம் இந்த இந்த பிஹெச்டி முடிச்சுட்டு நீங்கள் அப்புறம் ரிசர்ச் ஃபெல்லோவாக ஒர்க் பண்ணும் ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் இதில் இல்லை இன்ஸ்டியூஷனில் அப்புறம் நீங்கள் அப்படியே வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து மெயின் கோர்ஸ் இப்போ சில பேர் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருப்பாங்க ஸோ இன்ஜினியரிங் முடிச்சவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ட்ரானமி இதில் வந்து ரெண்டு இருக்குது அப்சர்வேஷன் அஸ்ட்ரானமி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ரிலேட்டடான அஸ்ட்ரானமி ஸோ இன்ஜினியரிங் முடிச்சவங்க வந்து அந்த சைட் போகலாம் இந்த பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் இந்த மாதிரி முடிச்சுட்டு வந்தவங்க வந்து தியரடிக் ஃபிசிக்ஸும் பண்ணலாம் அப்சர்வேஷன் அஸ்ட்ரானமியும் பண்ணலாம் அதாவது ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் அஸ்ட்ரானமர் இந்த மாதிரி ரெண்டு இது இருக்குது இப்போ ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் படித்தவங்க ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிஸ்ட் ஆவாங்க அஸ்ட்ரானமி படித்தவங்க அஸ்ட்ரானமர் ஆவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு விஷயம் இருக்கு இதை பத்தி இன்னும் டீடைலா அதுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் பெங்களூர் அவங்க வந்து ஒரு டீடைல்டான ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க எப்படி அஸ்ட்ரானமி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் வந்து மெர்சல் சுகேஷன் சூப்பர்மான கேள்வி ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் கவ் லைக் கவ் இன் டேக் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் கிவ் அவுட் ஆக்சிஜன் ரொம்ப அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாதுங்க கவ் வந்து சாதாரண ஒரு மேமல் தான் ஸோ நம்மள மாதிரி ஒரு மேனல் தான் நம்ம வந்து ஆக்சிஜன் உள்ள உள்ள எடுக்கிறோம் லைக் லைக் கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே விடுறோம் பிளான்ஸ் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை உள்ள எடுக்கும் லைக் ஆக்சிஜனை வெளியே வரும் அது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் பயோகெமிக்கல் ப்ராசஸ் இருக்கு ஆனால் அந்த பிளான்ட்ல இருக்க பயோகெமிக்கல் ப்ராசஸ் வந்து கவுல மட்டும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்ல முடியாது கவு வந்து எல்லா அனிமல்ஸ் மாதிரியும் ஆக்சிஜனை உள்ள எடுக்கும் அதே என்ன சமயத்தில் கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடும் மாடு இந்த பசு மாடை சுற்றி நிறைய மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் இருக்குது அது வந்து தங்கத்தை வெளியிடும் அப்படிம்பாங்க அதெல்லாம் போய் அப்புறமேட்டு எந்த ஒரு பாய்ஸனையும் அதை வந்து இன்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வெளியே வரப்போ தூய்மையான ஒரு இதாக தான் வரும் அப்படின்னா அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது இன்னொன்று பசு மூத்துறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நிறைய மெடிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அதுவும் முக்கால்வாசி போய் தான் அப்படி எதுவும் இருந்ததுக்கான எந்த ஒரு ஆதாரங்களும் கிடையாது ஸோ அடுத்த கேள்வி முன்சிப் அகமது உங்களுக்கும் தமிழ் பொக்கிஷமுக்கும் என்ன பிரச்சனை மறுபடியும் ஆக்சுவலா பிரச்சனை எல்லாம் எதுவும் இல்லை நாங்க ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் லெமோரியா பத்தி ஏற்கனவே நாங்க அதை பத்தி பெரிய வீடியோ எல்லாம் போட்டிருந்தோம் பட் ஷார்ட்டா சொன்னா நாங்க ஒரு லெமோரியா பத்தி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதுக்கு நிறைய கருத்துக்கள் வந்து அகேன்ஸ்டா இருந்துச்சு இன்ஃபேக்ட் இப்ப கூட அப்படிதான் வந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு அவங்க வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி லெமோரியா பத்தியே ஸோ அதுல வந்து சில மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சு அதை நாங்க வந்து எங்களோட இன்னொரு வீடியோல வந்து அதை கோட் பண்ணி அவங்க தமிழ் பொக்கிஷன் சேனல் மென்ஷன் பண்ணி சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அதை பார்த்துட்டு அவரு கொஞ்சம் ட்ரிகர் ஆயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டாரு ஸோ அதுக்கு பதில் நாங்க ஒரு வீடியோ போட்டு அப்படி இப்படின்னு போய் முடிஞ்சிருச்சு பட் இப்ப இந்த பிரச்சனை இல்லை ஸோ அனைவரிடமும் அன்பு பாராட்டுவோம் அவ்வளவுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ப்ராப்பரா சயின்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க சூடோ சயின்ஸை ஃபாலோ பண்ணிடாதீங்க என்ன என்ன சொன்னாலும் தீர விசாரிப்பதே மை திருவள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி இது கடைசி எல்லாத்தையும் தீர விசாரிச்சு உண்மை எது அப்படிங்கிறத பகுத்து அறியணும் அதுதான் நாங்களும் சொல்லுவோம் நாங்களும் சொல்றோம் அ
பாத்தீங்கன்னா லைக் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் எப்படி வேலை செய்யும் அதுக்கப்புறம் அதனால சேர்னோபில் டிசாஸ்டர் பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸ் என்ன எப்படி அதை கட்டுப்படுத்தினாங்க அப்படிங்கிறத பத்தி டீடைல்ஸ் அதுல இருக்கும் நிறைய கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க எல்லாத்துக்கும் தனி ஒரு வீடியோ போடணும் போலங்க கண்டிப்பா போடுறோம் நாங்க அடுத்த கேள்வி நவீன் ராஜ் சார் இஸ் இட் பாசிபிள் வாய்ஸ் ஐ வாண்ட் டு கிராஸ் சோலார் சிஸ்டம் ஒன் எண்டர் இன் டு அதர் சோலார் சிஸ்டம் இன் ஆர் மில்கி வே கேலக்சி ஆமா வாய்ஜர் ஒன் வாய்ஜர் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதுல வாய்ஜர் ஒன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேயே வந்து நம்ம சோலார் சிஸ்டம் விட்டு இன்டர் சோலார் ஸ்பேஸ்க்கு போயிடுச்சு அதாவது நம்ம சூரியனோட இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஒரு 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 பவுண்டரி கிரியேட் பண்ணும் அதாவது நம்ம ஹீலியோ பாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை தாண்டி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேயே வாய்ஜர் ஒன் என்டர் ஆயிடுச்சு இன்டர் சோலார் மீடியம்ல அதுக்கப்புறம் வாய்ஜர் டூ வந்து நவம்பர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல வந்து அது கிராஸ் பண்ணுச்சு அது கொஞ்சம் ரீசெண்டா நீங்க நியூஸ்ல எல்லாம் பாத்துருப்பீங்க ஸோ ரெண்டுமே அபிஷியலா நம்ம சோலார் சிஸ்டம் விட்டு வெளியில போயிட்டு இருக்கு இன்டர் சோலார் மீடியம்க்கு அடுத்து தமிழ் ரேண்டம் தாட்ஸ் அவர் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாரு புக் ரீடிங்ல என்ன எவல்யூஷன் இனிமேல் நடக்கும் லைக் பிரெயின்ல வந்து நம்ம டைரக்டா புக் இன்ஃபர்மேஷனா டேட்டாவா ஸ்டோர் பண்ண முடியுமா இதுல ஏதாவது ரிசர்ச் நடக்குதா அப்படின்னா லைக் புக் ரீடிங் கொஞ்சம் கஷ்டமான கொஸ்டின் தான் பட் புக் ரீடிங்ல பாத்தீங்கன்னா லைக் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு டுவெண்டி தேர்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம ஹார்ட் காப்பியில படிச்சுட்டு இருந்தோம் இப்ப எல்லாருக்குமே வந்து இ புக் ஐபேட் இப்போ போன்ல வந்துருச்சு ஆடியோ புக்ஸ் மாதிரி எல்லாம் வந்துருச்சு பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பர்சனல் ஒப்பீனியன் சயின்டிபிக் ஒப்பீனியன் கிடையாது நானே ஆன்லைன்ல படிக்கிறத விட ஐ ப்ரிஃபர் எனக்கு வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து ஒரு பிரிண்டட் பேப்பர்ல எழுதி அண்டர்லைன் பண்ணி படிச்சாதான் என்னோட பிரெயினுக்கு ஏறுது ஸோ டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்தாலும் இந்த பிரெயின்ல இருந்து பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் மாறி நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டா பிரெயின்ல ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு நூறு இரநூறு வருஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ அந்த மாதிரி சேவ் பண்ற ஆப்ஷன் இருந்தாதான் ரொம்ப நல்லது இன்னொரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு புக்க சேவ் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் பட் அமேசிங் கொஸ்டின் இன்னொரு முக்கியமான அப்டேட் வந்து இப்போ ஸ்பிரிங்கர் வந்து ஒரு ஏஐ ஒரு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் புக் ரீடிங் தவிர புக் ரைட்டிங் வந்து ஏஐ வந்து ஆல்ரெடி டுக் ஓவர் இன்னைக்கு ஒரு லிங்க் பார்த்தேன் ஸ்பிரிங்கர்ல வந்து மெஷின் லேர்னிங் பத்தி ஒரு புக்க வந்து கம்ப்யூட்டரே எழுதியிருக்கு ஒரு ஃபுல் புக்க வந்து கம்ப்யூட்டரே எடிட் பண்ணி எழுதியிருக்கு அந்த புக்கு ஆத்தர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரே ஒரு கம்ப்யூட்டர் அதோட லிங்கும் கீழே ஆட் பண்றோம் நாங்க அடுத்த கேள்வி ஜான் பிளீஸ் டெல் அபவுட் நம்ம தமிழ்நாடு ஊட்டி கொடைக்கானல் ஏன் கூலிங் கிளைமேட் எப்பவுமே இருக்கு அதுக்கும் சன்னுக்கும் என்ன ரிலேஷன் ஏன் அது பக்கத்துல இருக்கு இருக்க பிளேஸ்ல நார்மல் வெதர் வெதர்ல இருக்கப்போ எந்த ஸ்பெசிபிக் ஏரியாஸ் மட்டும் கூலிங் கிளைமேட்டா இருக்கு ஏன் கூலிங் கிளைமேட்டா இருக்கு ஆக்சுவலா இது ரொம்ப சிம்பிள் சன்னால ஒன்றும் இல்லை இது பிகாஸ் ஆஃப் ஆல்டிடியூட் இப்ப நார்மலா அர்த் சர்ஃபேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சன்னோட எனர்ஜியை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி திரும்ப ரேடியேட் பண்றதுனால ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு பக்கத்துல வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கும் ஆனா மேல போக போக டெம் ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாகும் ஏர் ப்ரெஷர் அதுக்கு அதனால டெம்பரேச்சரும் கம்மியாகும் ஸோ இப்ப ஊட்டி கொடைக்கானல்லாம் மலை மேல இருக்கனால அங்க வந்து ப்ரெஷர் கம்மியா இருக்கிறதுனால டெம்பரேச்சரும் கம்மியாகும் அதனால தான் அங்க எப்போதுமே கூலிங்கா இருக்கு கம்பேரிங் டு அதர் பிளேசஸ் ரொம்ப ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா இதான் சார் அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் தீபா எம் For Prabhu bro, what is your opinion about zodiac sign and astrology? Short pass on Luna, simply waste, no comments. Okay. You know the question, Hamas Fahri is a question, a super fun question. Pudayal Avikilai Vaitthi Edupudu Unmaya, please tell me bro. I don't know, 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 I don't know. scientific reasons why there is no ghost abin solla kuda pesla mr gk nareya adha pathi detail la pesi irundara aama deepa m innoru kelli kettirukanga have you seen any man made satellite while rotating earth from your telescope namma bhoomi la irundhu paakumbodhu nareya satellites namma bhoomi rotate pannumbodhu adu bright ah theriyum adu sunoda light avanda adoda solar panels la reflect pandranaala namakku bright ah or star mari அப்படி ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய சேட்டலைட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் நீங்க கூட பார்க்கலாம் அதுக்கு நிறைய ஆப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அது லிங்க் கூட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு ஸோ நான் எடுத்த ரெண்டு மூணு சேட்டலைட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் நிலாக்கு முன்னாடி இந்த லூனர் ரெக்லிப் தப்ப போனது அந்த புகைப்படம் இதுல இருக்கு வீடியோ கிளிப்ஸ் கூட இருக்கு நீங்க அது கூட பார்க்கலாம் இப்ப ஸோ இதை நான் அடுத்த புகைப்படம் அடுத்த கேள்வி வாட் இஸ் த கோல்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் ஆஃப் யூடியூப் சேனல்
நம்ம வந்து சயின்டிஃபிக்லி லிட்ரேட்டாக இருந்ததுன்னா ஒரு பெரிய சயின்டிஃபிக் சொசைட்டி இல்லாட்டி ஸ்டேஜஸில் வேர்ல்டு லெவலில் வந்து நம்ம தமிழ் மக்கள் வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் நிற்க முடியும் அதுக்கு முக்கியமான தேவை வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் லிட்ரஸி இது வந்து நம்ம வேர்ல்டில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வச்சிருந்தா ஒழிய தெரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது ஸோ ஒரு சேனலோட மெயின் எய்ம் வந்து சயின்ஸ் பாப்புலரைசேஷன் சயின்டிஃபிக் லிட்ரஸியை வந்து தமிழ் மக்களிடையே கொண்டு சேர்க்கணும் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா நம்ம ஏன் ஆன்டி தமிழன் சொல்கிறாங்கன்னா இந்த நம்ம நம்ம கல்ச்சரோட சூடோ சயின்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒன்றி போயிருக்கு அப்போ இருந்து அதை வந்து வெளியில் எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் இந்த சூடோ சயின்ஸுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நீங்கள் எதாவது சொன்னீங்கன்னா அவங்களை வந்து ஆன்டி தமிழன் அப்படின்னு சொல்லி பிராண்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ இன்னொரு விஷயம் அது வந்து எங்களை ஸ்டாப் பண்ண போகிறது கிடையாது வில் பி ஒர்க்கிங் ஸோ ஹார்ட் நம்ம வந்து இன்னும் சயின்டிஃபிக் டெம்பர் வந்து மக்களிடையே கொண்டு சேர்க்கறதுக்கான எல்லா முயற்சிகளும் நாங்கள் எடுப்போம் முக்கியமாக சின்ன குழந்தைகள் மாணவர்கள் வந்து சயின்டிஃபிக் டெம்பரோட சயின்ஸ் நல்லா எடுத்து படிச்சிங்கன்னா இது பண்ணலாம் இன்னொன்று நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சயின்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப ஒரு டஃப்பான ஒரு சப்ஜெக்ட் நான் அப்படிலாம் கிடையாது விரும்பி படிச்சிங்கன்னா சயின்ஸை விட என்ஜாய் பண்ணுற சப்ஜெக்ட் எதுவுமே கிடையாது கம்ப்யூட்டெக் சேலம் அப்புறம் இன்னும் சில பேர்லாம் வந்து இந்த பிக் பேங் பற்றி கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் கம்ப்ளீட்லாம் ரீட் ரீட் பண்ணல பட் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா பிக் பேங் மெட்டீரியல்னா என்ன அது பிக் பேங் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ஆட்டம்ல இருந்து வந்துச்சு அது என்ன அப்படின்னு இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் டிசன்ட் டிசனாக கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சிம்பிளாக சொல்லணும்னா பிக் பேங் பற்றி நமக்கு ஓரளவுக்கு தான் தெரியும் ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு தான் தெரியும் அது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அது அதோட கோர் மெட்டீரியல் என்ன அதெல்லாம் நமக்கு இன்னும் எதுவுமே தெரியாது நிறைய பேர் நிறைய தேரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து அவங்க அவங்க சைட்ல இருந்து அவங்க இந்த மாதிரி நடந்திருக்கலாம் அப்படின்னு ப்ரொடிக் பண்ற விஷயம் அதை ப்ரூவ் பண்ணாதான் அது உண்மையாகும் சயின்ஸ்ல அதுதான் ஸோ நிறைய தேரிஸ் இருக்கு பட் அதை ப்ரொடிக் பண்றதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் ப்ரூஃப்ஸோட அப்சர்வேஷனோட அதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணாதான் அது உண்மையாகும் ஸோ எல்லாமே தேரியா இருக்கனால எதுவுமே நீங்க படிக்கிறது எல்லாமே தேரினா உண்மை கிடையாது சில பேர் உண்மை நினைச்சிட்டு ஸோ இதெல்லாம் இப்படிதான் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க பட் அது உண்மை கிடையாது எல்லாமே தேரிதான் ஸோ இது வரைக்கும் பிக் பேங்க் முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு எப்படி இருந்துச்சு அது நமக்கு எதுவுமே தெரியாது நாளடைவுல நம்ம அப்சர்வேஷன் எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு ஆன்சர் தெரிய வரும் ஸோ நீங்கள் கேட்ட கேள்வி எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் ஆன்சர் பண்ணிட்டோம் நம்புகிறோம் பட் நிறைய கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியாது டைம் கன்ஸ்ட்ரெயினால் இந்த மாதிரி சயின்ஸ் ரிலேட்டடாக நீங்கள் இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் பார்க்கணும்னா எங்கள் சேனலோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் இன்னொரு நிறையா சயின்டிஃபிக் ஆனால் நிறையா வீடியோஸ் வந்து சயின்ஸ் ஃபேக்ஸ் அண்ட் தமிழ் சேனல் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அவங்களோட சேனல் வந்து நீங்கள் ரொம்ப யூடியூப்ல ரொம்ப முக்கியமான சேனல் அதுவும் ஒன்று இன்னொன்று வந்து சயின்ஸ் ஃபேக்ஸ் அண்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வந்து பர்சனலி சயின்டிஃபிக் தமிழன் சேனல் சார்பாக மிகப்பெரிய நன்றிகள் இவ்வளோ ஒரு ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்காக இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களோட உரையாடுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்காகவும் எங்களோட நன்றி சயின்ஸ் ஃபேக்ஸ் அண்ட் தமிழ் சேனல்ல இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் நிர்மல் உங்கள் பிரபு எங்களுடைய நேர்களுடைய கேள்விகளுக்கு இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி அவங்களுக்கு பொறுமையாக பதில் சொன்னதுக்காக நேர்கள் சார்பாகவும் சயின்ஸ் ஃபேக்டின் தமிழ் குழு சார்பாகவும் உங்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகள்